Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute geht es bei mir nochmal um dieses schöne Gerät. Das hier ist der Technics SA300 Stereo Receiver, ja aus 1979. Und ja, daran werde ich eine kleine Reparatur vornehmen. Und ja, und das werde ich mal in diesem Video genauer zeigen, wie ich das mache. Also, ich weiß nicht, ob ihr das als Reparatur bezeichnet. Es hat natürlich rein optische Gründe. Also, ich werde mal sagen, was ich machen werde. Und zwar, ich werde hier von der Skalenbeleuchtung die Lampen austauschen. Hier oben die, die Glühbirnen, die hier drinne sind, drei Stück sind da drinne, damit die Skala schön beleuchtet ist und man die auch bei Dunkelheit ablesen kann. Die sind natürlich in den 41 Jahren Nutzung durchgebrannt, diese Glühfadenlampen. Das ist selbstverständlich. Einige haben dieses Gerät bei YouTube völlig verschandelt und haben da LEDs oder sogar grüne LEDs eingebaut. Ich finde, das ist das Schlimmste, was man mit so einem schönen Gerät machen kann. Ich finde, das versaut alles, die, dieses grüne Licht oder sogar grüne LED-Streifen da reingemacht. Ich finde, das Ganze geht wirklich gar nicht, auch wenn es mehr Strom verbraucht. Ich finde, das gehört einfach dazu. Und ja, und da sind bajonett glühbirnen ich glaube, mit 6,3 Volt drinne Und die lassen sich auch im Internet bekommen. Und ja, und da das Ganze ein Bajonettsockel ist, geht das Ganze ohne Löten oder sowas. Das geht ganz einfach, man zieht diese Sockel ab holt die Birne da raus, macht die neue rein, steckt es wieder dran und schon sind diese drei Birnen hier getauscht. Ja, das geht hier über so eine Art Spiegel und dann geht das auf die Skala und beleuchtet das hier sehr schön. Das Ganze sieht dann wirklich sehr schön aus. Ja, so ist das Ganze. Die Birnen kosten, glaube ich, pro Stück nur 30 Cent. So billig allerdings ist der Versand doch etwas teurer. Noch sind sie nicht da. Also ich melde mich dann wieder in ein paar Tagen Vielleicht sogar morgen oder übermorgen. Ich habe den Verstärker schon rausgezogen, damit sich die Kondensatoren etwas entladen können. Das ist eigentlich bei sowas unnötig, wenn man da eigentlich nicht rankommt. Aber besser ist besser. Ich werde das Gerät auch nochmal aussaugen, weil das ist alles staubig da drinne. Und ja, jetzt werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf diese Internetseite. Bis gleich. So, nun sind wir hier auf der Seite HiFi Wiki. Ja, diese Seite ist auch allgemein sehr interessant. Da findet man viele Daten über viele HiFi Geräte, auch hier über dieses Gerät. Also es ist wirklich relativ schwierig, ja, diese Lampen für das Gerät zu finden. Das ist nicht so einfach als Laie, da irgendwas Passendes zu finden. Hier geht es aber, ja, und da suchen wir jetzt einfach mal, stehen viele interessante Daten. Ja, und gehen wir weiter runter. Also die Seite ist zu finden, wenn man bei Google nach Technics SA300 sucht, dann kriegt man diese Seite hier gleich vorgeschlagen, relativ weit oben. Und ja, dann steht hier, die Skalenbeleuchtung erfolgt über Glühbirnen mit Bajonettverschluss. Die Originalglühbirnen wurden in hellblauen Lack getaucht. getaucht. Genau, das hat man damals gemacht, weil man fand, dass dieses gelbliche Aussehen sieht sehr altmodisch aus, fand man damals so 79 und in den 80ern. Diese Birnen hier, die man bekommt, sind nicht getaucht. Das heißt, die sind noch ein bisschen gelber als die Originalbirnen. Das finde ich persönlich gar nicht schlimm. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre, diese Glühbirnen irgendwie mit Nagellack oder derartigem anzumalen. Das Schmilz läuft ins Gerät, macht Schäden, kann vielleicht sogar in Brand geraten. Also das auf keinen Fall. Zumindest haben wir hier einen Link zu Reichelt. Den klicke ich jetzt einfach einmal an. Und hier sehen wir jetzt auch schon die Glühbirnen für schlappe 33 Cent das Stück. Das ist wirklich sehr billig. Wir sehen schon, so, sieht so ähnlich aus wie eine Fahrradglühbirne, eine alte. Ja, die könnte man sogar auch verwenden. Spannung würde passen. Diese haben 6,3 Volt, die Fahrraddinger ja meistens 6 Volt. Das macht keinen Unterschied. Bloß der Sockel passt nicht. Die müsste man da also irgendwie reingefriegelt bekommen. Aber naja, ganz ehrlich, für den Preis... Ja, das, wenn da ein Laden in der Nähe hat von Konrad oder Reichelt, würde man die ja tatsächlich für unter 1 Euro hier diese Lampen gewechselt bekommen an Materialkosten. Also ich denke, das hält sich wirklich in Grenzen. Ja, die haben hier den Sockel BA9S und eine Betriebsspannung von 6,3 Volt und einen Betriebsstrom von 250 Milliampere. Ja, da gibt es auch welche, die sind teils extrem hell, die haben 6 Watt Stromaufnahme teils. Dazu rate ich ab, weil ich auch nicht weiß, ob der Trafo in dem Gerät das schafft. Und selbst wenn, man will ja auch nicht von dieser Skalenbeleuchtung geblendet werden, sondern hauptsächlich soll es schön aussehen. 
Und ja, ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn's die wenn die angekommen sind. Also es gibt sowas auch von Amazon, aber ich rate dazu, die wohl hier zu kaufen bei dem Link, weil dann weiß man wenigstens, dass das auf jeden Fall die richtigen sind. Und ja, bis dann. So, hier haben wir jetzt das Gerät von innen. Ja, das Ganze muss nochmal ausgesaugt werden. Und ja, und hier sehen wir das, wo wir hier schon hin wollen. Und zwar diese, diese Dinger hier, diese Plastikdinger. Ja, das sind die Lampensockel. Und ja, da geht man dann einfach mit dem Schraubendreher rein. Ja, so etwa. So, und spreizt das Ganze auf, macht das dann runter. Und ja, und das ließ sich jetzt etwas schwer filmen. Deswegen, aber ich denke, das ist relativ einfach. Das, das werdet ihr hinkriegen. Und ja, dann hängt diese Lampe so wie die da hier runter. Und ja, dann kann man sich die schön greifen. Ja, und hier sehen wir dann auch schon die alte Glühbirne, die Bajonettverschluss. Das heißt, man muss die Birne reindrücken und drehen und schon kommt sie raus. Und ja, hier sehen wir auch schon den besagten blauen Lack mit, mit einer Mischung und Wolframoxid, was sich da abgesetzt hat mit der Zeit. Und ja, und dann nehmen wir unsere neue Lampe. Ja, das sind zwar keine Halogenlampen, aber ich fasse die mit dem Taschentuch an. Ich weiß nicht, ob man das bei denen muss. Wahrscheinlich nicht, aber ich fa fasse die so an. Und ja, und dann setze ich die da ein. Das wird jeder hinkriegen, reindrücken und umdrehen. Ja, das Ganze sieht dann so aus. Und dann steckt man das da wieder drauf und spreizt es wieder mit dem Schraubendreher auseinander und steckt es drauf. Ja, so einfach geht der Lampenwechsel. Das dürfte wirklich jeder hinbekommen. So, hier haben wir dann jetzt auch schon das Ergebnis. Der Receiver steht wieder an seiner Position. Lautsprecher sind auch angeschlossen. Le ja, leider ist es hier etwas hell, aber ich kann das Ganze trotzdem mal zeigen. Also die Beleuchtung funktioniert. Man hat ja auch schon in meinen anderen Videos mit dem Gerät gesehen, dass sie nicht funktioniert hat. Ja, so sieht das aus. Bei Dunkelheit sieht es sicherlich noch deutlich schöner aus. Alle drei Lampen brennen und auch hier dieser angestrahlte Strich hier sieht auch sehr schön aus. Ja, und von innen sie wird das Gerät jetzt auch schön beleuchtet. Ja, ich hoffe, mein Tutorial hat euch etwas geholfen, die, denen, die diese Lampen in diesem Gerät, dasselbe gilt auch für den SA200, 300, 400 und 500, wie es beim SA800 und 1000 ist, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch etwas geholfen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!